ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை எல்லோரும் மறுபடியும் பார்த்ததில் சந்தோஷம் போன தடவை டுட்டோரியலில் கொஞ்சம் சப் டிவிஷனல் சர்ஃபேஸ் சொலிடிஃபை பற்றி பார்த்தோம் இந்த தடவை நாம் அதே மாதிரி இதில் உள்ள மாடிஃபையர்ஸில் ஒன்றும் அப்புறம் லைட்டிங் செட்டப் இதில் மாடிஃபையர்ஸில் ஒன்றும் லைட்டிங் செட்டப் பற்றி பார்த்துருவோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த புதுசாக இருக்கனால கொஞ்சம் விஷயத்தை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இதெல்லாம் பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இதில் இந்த உள்ள டேப்ஸில் இதுதான் மாடிஃபையர்ஸ் ஆட் மா இது மாடிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன மாடிஃபையர்னா இதில் இதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களோட பொருட்களை மாற்றுறதுக்கு மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆகும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொலிடிஃபை சொலிடிஃபை லா லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் சொலிடிஃபைங்கிறது வந்து அந்த திக்னஸை கூட்டுறதுக்கு ஆகும் அப்புறம் ரீமெஷ் ரீமெஷ் வந்து ஒரு பொருள் வந்து மெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அது மெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் இந்த மெஷ் அமைப்பை வந்து மாற்றுறது மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஸ்மோக்கு நெருப்பு உண்டாக்குறதுக்கு புகை உண்டாக்குறதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோட் வெடிக்கிறதுக்கு இப்படி பல மாடிஃபையர்ஸ் இருக்குது இதில் நான் உங்களுக்கு டெய்லி வந்து ரெண்டு மாடிஃபையர் ஒரு ஒரு மற்ற டுட்டோரியல் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மாடிஃபையர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிரர் மாடிஃபையர் சொல்லிக் கொடுக்க போனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைட்டிங்ஸ் பற்றி லைட்டிங் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஓகே லைட்டிங் அது என்னென்னா நீங்கள் இந்த பொருளை வச்சதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக பொருள் தரையில் இருந்தால் உங்களுக்கு லைட்டிங் எப்படி வெளிச்சம் எப்படி விழும் தரையில் ஒரு தரையில் ஒரு பொருளை வச்சுட்டு லைட்டை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அதோடய நிழல் மாறும் அதோட லைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ண லைட்டோட ஹைட்டை மாற்றினா அதோட தன்மை மாறும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பிளண்டர் சாஃப்ட்வேர்லேயும் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் ஒரு தர மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தர இதை நான் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இதில் ஒரு பொருள் என்னது மங்கி ஹெட் வைப்போம் நாம் ஓகே இப்போ இந்த விண்டோ நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் அது எப்படின்னா இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதோடைய பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி இழுத்திங்கன்னா போதும் நீங்கள் இங்கே என்னென்னா பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் அங்கேயும் வரும் ஸோ இங்கேயும் இந்த விண்டோ இந்த இது இருக்குது இந்த இந்த விண்டோ இருக்குது இந்த விண்டோலேயும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம டீ ப்ரெஸ் பண்ணால் அது போயிடும் மறுபடியும் டீ அமுக்குனா வந்துடும் அது போயிடும் ஓகே இப்போ இதில் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள விண்டோவில் வந்து நம்ம ரைட் சைடில் உள்ள விண்டோவில் நம்ம இதில் வந்து ரெண்டர் அந்த இதில் வச்சுக்குவோம் ரெண்டர்னால் நம்ம ஒரிஜினலாக நம்ம வீடியோவாகவோ இல்லைனா ஃபோட்டோவாகவோ ரெடி பண்ண உடனே வரக்கூடிய ஒரிஜினல் வியூ தான் ரெண்டர் இதை தான் நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகலாம் நீங்கள் அதை லைட்டு லைட்டிங் தான் இருக்குது பாருங்கள் இது பொருள் இது லைட்டு இதுதான் அந்த லைட்டு விளக்கு இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக இதோட வெ நிழல் மாறும் இப்போ இருக்குது லைட்டு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்கும் லேம்ப்பு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் லைட்டு இதில் பல வகை இருக்குது பாயிண்ட் பாயிண்ட் என்ன சாதா குட்டி பல்பு சன் சன்னுங்கிறது வந்து சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி ஸ்பாட் லைட்டுங்கிறது பெரிய சை பெரிய சைஸ் வழக்கு வட்டமாக இருக்குமே அந்த மாதிரி வழக்கு ஓகே அப்புறம் ஏரியாங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் விழுற மாதிரி ஒரு விளக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் லைட் பற்றி பார்ப்போம் இதில் நான் சைக்கிள் சிலிண்டர் வச்சுக்கோம் இதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ம் பாயிண்ட் லைட்டு சாதா சின்ன விளையாட்டு இதில் வெளிச்சம் இவ்வளோ தான் விடும் நீங்கள் இதை சைஸு நீங்கள் யூஸ் நோட்ஸ் வாங்க யூஸ் நோட்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் ஒரு ஐநூறு வச்சிங்கன்னா நல்ல வெளிச்சம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் அதிகமாகும் நீங்கள் இது எவ்வளோ கூட்டுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வெளிச்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் லைட்டோட சைஸை நீங்கள் வந்து கூட்டினீங்கன்னா வெளிச்சம் கம்மியாகும் இப்போ நாற்பது வைக்கிறேன் சுத்தமாக வெளிச்சம் போயிடும் இது பெட்டர் பாயிண்ட் ஒன் வெளிச்சம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த லைட்டை மேலே தூக்கு தூக்குனாலும் வெளிச்சம் குறையும் நீங்கள் இப்போ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் தூக்க தூக்குறதுக்கு தூக்க வெளிச்சம் கீழே அமுக்குனா வெளிச்சம் ஏறும் மேலே தூக்குனா வெளிச்சம் இறங்கும் ஓகே ஓகே இதுக்கு ஒரு பொருள் இந்த இதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்துருவோம் டெக்ஸ்டர் கொடுத்துருவோம் கலர் இதுக்கு 
சாதா டிஃப்யூஸ் பிஎஸ்டிஎஃப் ஒரு சாதா பொருள் இதுவும் சாதா டிஃப்யூஸ் பிஎஸ் இது கொஞ்சம் கலர் ரெட் கலர் கொடுத்துருவோம் எனக்கு கிரிம்சன் அந்த கலர் தான் பிடிக்கும் ஓகே இதை பாருங்கள் இந்த லைட்டு இப்படி வச்சா கரெக்டாக நிழல் அதில் விழும் நிழல் கீழே விழும் ஓகே அடுத்தது சன்லைட்டு இது இந்த ப்ரீவியூ எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எந்த எங்கெங்கே வெளிச்சம் விழும் எவ்வளோ அளவுலாம் வெளிச்சம் விழுங்கிறது அதே மாதிரி இந்த வேர்ல்டு பட்டன் வேர்ல்டுங்கிறது வந்து இந்த சுற்றி இருக்க ஏரியா இதை தவிர சுற்றி இருக்க ஏரியா இதோட கலர் இது இதை நம்ம ஃபுல்லாக டார்க்காக வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லது ஏன்னா வெளிச்சம் எவ்வளோ விழுதுங்கிறது கரெக்டாக தெரியும் நமக்கு இது கீழே இருக்குன்னா வெளிச்சம் அதிகமாகும் ஓகே அடுத்தது சன்னு சன் வந்து சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாக வெளிச்சமாக இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கனால வெளிச்சமாக இருக்குது இது இப்போ இந்த இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து மேலே கொஞ்சம் தூக்குனீங்கன்னா இல்லை மேலே தூக்கி வைங்க அப்புறம் இன்னொன்று இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் இது வந்து ஆங்கிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி அதில் வ வைங்க அப்படி இல்லைனா இங்கே கூட வைக்கலாம் நீ இதை தள்ளி கூட வைக்கலாம் தள்ளி இதை தள்ளி வச்சுட்டு அதை ரொட்டேட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா வரும் இதோட ஸ்ட்ரென்த்து ஜாஸ்தி இருக்குது ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்குவோம் ஓகே இது இந்த லைட்டு சூரிய சூரிய ஒளி இதுக்கும் அப்படிதான் சைஸை நீங்கள் கூ கூட்டினீங்கன்னா வெளிச்சம் கொஞ்சம் குறையும் ஓகே இது ஒரு லைட்டு அடுத்தது ஸ்பாட் லைட் மெயினாக நான் யூஸ் பண்ணுற லைட்டு இது தான் ஸ்பாட் லைட்டு கரெக்டாக இதையும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண் ரொட்டேட் பண்ணி தான் ரொட்டேட் பண்ணி தான் வைக்கணும் ரொட்டேட்டு ஜெட் சாரி ஒய்இ ஓகே இப்போ நம்ம வேர்ல்டு நம்ம வந்து இது ஏன் பிளாக்காக இருக்குன்னா வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்டு வியூ வந்து நம்ம பிளாக்காக வச்சுருக்கோம் அதனால் அது பிளாக்காக இருக்குது இதில் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஆயிரம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் கூட இருந்துச்சு இல்லையா பத்தாயிரம் வைங்க பத்தாயிரம் வச்சா ஓரளவுக்கு தெரியுது நான் அதிகமாக என்னோடய அனிமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் அதாவது டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே எழுத்து மாறுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா கூட நான் காட்டுறேன் இந்த வீடியோ பாருங்க இதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு வெளிச்சம் உள்ளதில் இது நான் ஸ்பாட் லைட் தான் யூஸ் பண்ணேன் இந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் இதுக்கு நான் வந்து ஸ்பாட் லைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனிமேஷன் ஸ்பாட் லைட் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு வந்து இதுங்கிறது லைட்டோட சைஸு நீங்கள் கீழே லைட்டை கூட்டினீங்கன்னா லைட்டை கீழே இறக்குனீங்கன்னா வெளிச்சம் ஜாஸ்தியாகவும் மேலே ஏற்றினீங்கன்னா வெளிச்சம் குறையும் இப்போ கரெக்டாக கீழே போய் ஓரளவுக்கு ஒரு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இதை அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் எழுபத்தஞ்சி டிகிரி எனக்கு சைஸ் இந்த சைஸுங்கிறது இந்த ஆங்கிளை குறிக்கும் இங்கே இருக்குல்ல இந்த ஆங்கிளை குறிக்கும் நீங்கள் இந்த ஆங்கிளை நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சி டிகிரி இந்த லைட் வட்டமாக விழுது இல்லா இது குறைஞ்சிடும் இங்கே ஆங்கிள் கூட கூட இந்த வட்டம் கூடும் ஆங்கிள் குறைய குறைய இது குறையும் அதான் அதுக்கு நம்ம இப்போ அறுபதுன்னு வைப்போம் அறுபதுன்னா இவ்வளோ ஆனால் தெரியும் இந்த இந்த ஆங்கிள் கூடும் அப்புறம் வேற இது அடுத்தது ஹெமி வந்து அவ்வளோ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஹெமி ஏரியா ஏரியாங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் வெளிச்சம் விடுற மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் வெளிச்சம் விடுற மாதிரி இந்த இது இன்னொரு விதமான இதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா பாயிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளேன் அப்படி பெருசாகுங்க இந்த பிளேனுக்கு வந்து இதுக்கு பதிலாட்டு எமிஷன் கொடுத்தா இது எந்த இப்போ இது எமிஷன் கொடுத்தோன்னா ஒரு ஒரு விதமான வெளிச்சம் மாதிரி வருது இதில் இது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ட்ரேசிங் பேப்பர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரேசிங் பேப்பர்னா ஒரு பேப்பர் மேலே வச்சுட்டு ட்ரேஸ்
ஒரு ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்துக்கு மேலே ட்ரேசிங் பேப்பர் வச்சுட்டு அது மேலே அப்படி பென்சில் வச்சு வரையுவோம் கீழே இருக்கிறது லைட்டாக தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு லைட்டுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டுக்கு மேலே லைட்டுக்கு வச்சா கீழே அது எப்படி தெரியும் அது மாதிரி தான் இது இந்த மேலே ஒரு மே ஒரு பிளேனை யூஸ் பண்ணி அது எமிஷன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஷேடு இருக்குது கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸி யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாட்டு எமிஷன் யூஸ் பண்ணுனா அது அந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்கறது தான் இந்த எமிஷனுங்கிறது ஓகே லைட்டிங்ஸ் பற்றி நம்ம அன்றைக்கி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லைட்டில் லைட்டிங்கில் அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது பாயிண்ட் லைட்டு சாதா குட்டியில் குட்டி பல்பு சன்னு சன்னுங்கிறது வந்து சூரிய ஒளி ஸ்பாட் லைட்டுங்கிறது அந்த பெரிய லைட்டு ஹெமிங்கிறது ஹெமிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த இது பற்றி எனக்கு எனக்கும் அவ்வளோவா தெரியாது அந்த இது அந்த லேம்ப் பற்றி தெரியாது ஏரியாங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு இந்த இப்போ ட்ரேசிங் பேப்பர் மாதிரி சொன்னேன் அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இது ஓகே அடுத்தது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மிரர் மாடிஃபையர் ஓகே மிரர் மாடிஃபையர் நான் புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சரி போன தடவை நம்ம வந்து என்ன மாடிஃபையர்லாம் பார்த்தோம் இதில் சலிடிஃபை பார்த்தோம் சப் டிவிஷனல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் இந்த தடவை பார்க்க போகிறது மிரர் மிரர் மாடிஃபையர் மிரர் மாடிஃபையர்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு கார் மாடல் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பாதி கார் பண்ணால் போதும் மீதி கார் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மிரர் கண்ணாடி மாதிரி அந்த பக்கம் அப்படியே வரும் செக் பண்ணி பார்த்துடணும் நாம் இப்போ இதுக்கு நாம் வந்து ஒரு யூஎஸ்பியர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இதை உள்ளே போ டேப் அடித்து எடிட் மோடு போயிருக்கேன் அதாவது இதில் எடிட் மோடு டேப் அடிச்சும் போகலாம் இப்போ எல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஏ கிளிக் பண்ணி டிசெலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் அந்த பாதியை நான் தூக்கிடுறேன் பியை ப்ரெஸ் பண்ணி தேர்ட்டி சஸ் பியை செலக்ட் பண் பி ப்ரெஸ் பண்ணி தேர்ட்டி சஸ் இந்த குட்டி குட்டி பீஸையும் தூக்கிடுவோம் மாடல் மாதிரி பண்றேன் அதுக்கு நான் இந்த பக்கம் மிரர் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு மிரர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பக்கம் பாதி வந்துடும் இந்த சைட் நான் சரியா வச்சு கட் பண்ணாதனால வந்துருக்கு ஓகே அது பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதை இல்லை இப்போ நான் எக்ஸு கொடுத்துருக்கனால எக்ஸில் வந்துருக்கு ஒய் கொடுத்தா ஒயிலையும் மிரர் வரும் அந்த பக்கமும் மிரர் வரும் எக்ஸ் கொடுத்ததுனால எக்ஸில் வந்துருக்கு இப்போ நான் அதை கட் பண்ணிடுறேன் மிரர் இப்போ நீங்கள் எடிட் போனீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பக்கத்தை மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும் அந்த பக்கத்தை எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் இங்கே பண்ணாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன மாடல் மாதிரி பண்ணுறேன் பாருங்கள் நாளையும் ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈ கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்படியே அந்த அங்கே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அங்கே அப்படியே வரும் அது ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஒய் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோமோ அது அங்கே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி என்ன என்ன பண்ணுறீங்களோ அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுவாங்க இது 
இதுதான் மிரர் மாடிஃபையர் நீங்கள் பாதி சைடு பண்ணால் போதும் மீதி சைடு அங்கே ஆட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே வந்துடும் இது நீங்கள் இப்போ நான் எக் எக்ஸு மட்டும் ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ நான் எக்ஸில் வந்து மிரர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பக்கம் எக்ஸில் பண்ணுறேன் இது ரெட் லைனுங்கிறது எக்ஸு க்ரீன் லைனுங்கிறது வந்து ஒய் ப்ளூங்கிறது வந்து நீல கலர் வந்து ஜெட்டு ஆக்சஸு இப்போ நான் எக்ஸில் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் எக்ஸுக்கு நான் மிரர் பண்ணுறேன் அதனால் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்போ நீங்கள் ஒய்னா ஒயில் மிரர் பண்ணணும் இதை இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிட்டு இன்னொன்று பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அப்படியே கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ மிரர் செலக்ட் பண்ணி சாரி இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி ஃபேஸை ஃபுல்லாக இந்த பக்கத்தில் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிடுவோம் அச்சா இப்போ ஆட் மாடிஃபையர் மிரர் ஒய் இப்போ நீங்கள் ஒயில் என்னென்னா பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் அதே மாதிரி ஜெட்லையும் பண்ணலாம் ஜெட்டில் பண்ணுறாங்க ஜெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணணும் இது மிரர் மாடிஃபையர் ஓகே இன்னைக்கு அடுத்தது ரெண்டரிங்கே மூவி ரெண்டரிங்கே வீடியோ சரி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டீங்க ஓகே மிரர் மாடிஃபையர் பார்த்தாச்சு அடுத்து ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டீங்கப்பா அப்புறம் அந்த வீடியோ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இதில் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அது இப்படி வீடியோவாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி நான் ஒரு சின்ன அனிமேஷன் மாதிரி இப்போ ரெடி பண்ணுறேண்ணா லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லி கொடுத்த அதே அனிமேஷனை தான் இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி லொக்கேஷனு அடுத்து ஹண்ட்ரடில் வச்சுக்கிட்டு இதை அப்படியே தள்ளிட்டு ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி லொக்கேஷன் அதாவது அல்டியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மூவ் ஆகும் ஓகே எண்டு ஃப்ரேமு நூறு கொடுத்தா போதும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு கலர் ஒன்று கொடுப்போம் தரைக்கு வந்து என்னது கொடுக்கலாம் கிளாஸி கொடுப்போம் இது கொஞ்சம் ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் கூட்டிப்போம் அப்புறம் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓரளவுக்கு சுமாராக தெரியும் ஓகே இப்போ இது ஒரு வீடியோ இது ஒரு அனிமேஷன் நான் வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ இது ஒரு இதை இந்த ரெடி பண்ண அனிமேஷனை எப்படி நான் வீடியோவாக எடுக்கிறது அதை பற்றி பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஓகே இது ஓரளவுக்கு ஓகே இந்த பார்க்குற வீடியோ வந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எப்படி பார்ப்போம் கேமரா வியூவில் பார்ப்போம் முதல்ல எஃப் இது நம்பர் பேரில் ஜீரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கேமரா வியூ வரும் ஆனால் சரியாக இல்லை வியூ சரிப்படுதுன்னா என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லாக் கேமரா வியூ கொடுங்க கொடுத்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைங்க எப்படி அப்புறம் மறக்காமல் இதை விட்டு அன்லாக் பண்ணிடுங்க இப்போ அல்ட்டியே கொடுங்க ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் வீடியோவாக எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட் ஜீரோவில் வச்சுட்டு நான் இப்போ சின்னதாக தான் பண்ணுறேன் நூறு ஃப்ரேம் வரைக்கும் தான் வச்சு தான் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இப்போ வீடியோ ரெடி பண்ணதுக்கு இந்த இந்த ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் இதுக்குள்ளே போங்க இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ரெண்டர் பட்டன்குள்ளே போங்க இதில் வந்து எந்தெந்த ரிசொல்யூஷன் கேட்கும் எவ்வளோ ரிசொல்யூஷன் அப்படின்னு ரிசொல்யூஷன் எவ்வளோனு கேட்கும் அந்த ரிசொல்யூஷன் செட் பண்ணாதீங்க இப்போ இதில் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பிக்சலுக்கு ரிசொல்யூஷன் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை நான் வந்து நானூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி நாற்பது சாதா சின்ன வீடியோவாக பண்ணுறேன் சின்ன சிம்பிள் ரெசல்யூஷன் ஆட்டு பண்ணுங்கள் ஒன் இது ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் எண்டு ஃப்ரேம் இருக்குது இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம்னு இருக்குது இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் இருபத்தஞ்சி ஃப்ரேம் வைப்பாங்க இது வந்து பிஎன்ஜின்னு இருக்கும் அவுட்புட்டு பிஎன்ஜிங்கிறது வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்மட் ஆனால் ஒரு வீடியோ வேணால் ஏவிஐ ஜேப்பை கெடுங்க அப்புறம் அந்த சாம்பிளிங்கில் இது கொஞ்சம் கூட்டி வச்சு யார் நூற்றி இருபத்தெட்டுன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் எவ்வளோ அதிகப்படுத்துறீங்களோ அது அளவுக்கு நாய்ஸ் இருக்காது நாய்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ இதை பாருங்களேன் இப்போ இந்த நிழல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவ்வளோவா க்ளீன் நிழலாக இல்லை கொஞ்சம் திளர்ற மாதிரி பிளண்ட்டாக இருக்குது அப்படியே 
அந்த அதுக்கு பிறகு தான் நாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் எவ்வளோ அதிகப்படுத்துறீங்களோ அந்தளவுக்கு அந்த நாய்ஸ்லாம் இருக்காது பட் அந்த ரெண்டர் நீங்கள் அவரோட டைம் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி எடுக்கும் ஓகே இப்போ அது வச்சாச்சு அவுட்புட் ஃபோல்டர் நீங்கள் இது எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பட் நான் இப்போ எனக்கு நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக அது டிஎம்பிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஃபோல்டர் தேவையோ அதில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ நார்மலாக இது ஒரு புது ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் போடுவோம் அக்செப்ட்டு ஓகே ஓகே க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஐப்போம் இந்த அனிமேஷனுங்கிற பட்டனை கொடுக்கணும் சாரி இதுதான் இரநூத்தி நாற்பது இதுதான் நானூ சாரி 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 நானூற்றி எண்பது முந்நூற்றி அறுபது இரநூத்தி நாற்பதா ரிசொல்யூஷன் அளவு சைஸ் எனக்கு சரியாக தான் முந்நூற்றி அறுபது நானூற்றி இரநூத்தி எழுபது நாற்பது கொடுத்தாச்சு ஐப்போம் இந்த அனிமேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா அது அனிமேஷன் அந்த வீடியோ ரெடி ஆகும் நீங்கள் ரெண்டர் ஆகுறது ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக ரெண்டர் ஆகுங்க இதில் பார்க்கலாம் இதில் எவ்வளோ ரெண்டர் எப்படி ரெண்டர் ஆகுது ரெண்டர் ஆகுதுன்னு நான் அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ நான் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் சிம் சாதா சின்ன வீடியோக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் டைம் எடுத்துக்கட்டும் அது வரைக்கும் நான் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆ இது ரெண்டராகி முடிச்சிடுச்சு வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் அதில் போய் பார்ப்போம் டிஎம்பி ஃபோல்டரில் டிஎம்பி ஃபோல்டர் டிஎம்பி இந்த பாருங்க இப்போ நான் இந்த வீடியோ ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து லோ குவா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அது ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக லோ குவாலிட்டியில் வச்சு கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக இது ஹெச்டியாகவும் வைக்கலாம் ஆனால் ஹெச்டியாக வச்சா இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த வீ சின்ன சைஸ் வீடியோவே ஹெச்டியாக போட்டால் இன்றைக்கி நான் இப்போ ரெண்டர் கொடுத்தா அடுத்த நாள் நாளைக்கு நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் ரெண்டரிங் முடியும் அந்தளவுக்கு டைம் எடுக்கும் அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இது நான் உங்களுக்கு சின்ன சும்மா காமிக்கிறதுக்காக ஒரு இது ஒரு பத்து செகண்டா பத்து செகண்டாக என்ன போதும் நாலு செகண்ட் வீடியோ தான் இது பாருங்கள் நாலு செகண்ட் வீடியோவுக்கு இவ்வளோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக இன்னும் எடுத்துருக்கு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துருக்கு இது நான் ஹெச்டியில் போட்டு விட்டோம் போட்டு விட்டால் அந்த வீடியோவை ரெண்டரிங் ஆகும் ரெடி ஆகிறதுக்கே எப்படியும் ஒரு பதிமூணு மணி நேரம்கிட்ட ஆகும் ஓகே இது இப்போ இந்த டுட்டோரியல் பார்த்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டைம் இருக்குது நம்ம இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஓகே ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வாங்க நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சொல்லிட்டு ஃபை பார்த்துட்டோம் சப் டிவிஷனில் பார்த்துட்டோம் வேறு இன்றைக்கி வந்து மிரர் பார்த்தோம் ஓகே அடுத்து நான் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இப்போ வந்து க்ளோத் சிம்லேஷன் சொல்லித்தரேன் இது கொஞ்சம் நான் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் க்ளோத் சிம்லேஷனுக்கு என்னென்னா மாதிரி ஒரு தரை மாதிரி ரெடி பண்ணிப்போம் த அதான் நல்லது தரையிலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் நம்ம ஓகே தரை தரையில் ஒரு பொருள் என்னது மங்கி ஹெட்டு நம்ம மங்கி ஹெட்டை வச்சு ஆரம்பிப்போம் நமக்கு எப்பவுமே அதில் தான் ஆரம்பிப்போம் ஓகே மங்கி ஹெட்டை தரையில் வச்சுருவோம் ஓகே மங்கி ஹெட்டை வச்சாச்சு அதுக்கு அடுத்தது மங்கி ஹெட்டுக்கு ஒரு டெக்ஸ் கலர் கொடுத்துருவோம் மங்கி ஹெட்டு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எனக்கு பிடிச்ச க்ரீன் வேணாம் ப்ளூ கொடுப்போம் ப்ளூ டிஃப்யூஸ் பிஎஸ்டிஎஃப் கண்ணாடி மாதிரி கொடுப்போமா பீங்கா மாதிரி ஓகே அடுத்தது தரைக்கு வந்து இதுவே இருக்கட்டும் லைட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து நாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் லேம்ப் வாங்க சன்லைட்டு ஆனால் ஸ்பாட் லேம்ப்பு கரெக்டாக நேராக வச்சு வச்சாச்சா ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் நல்லா கூட்டிப்போம் இதை கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வச்சுக்கோம் வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகம் பயங்கரமாக இருக்கா ஓகே இப்போ பொருள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் க்ளோத் சிமுலேஷன் அப்படின்னா முதல்ல என்ன பார்த்துருவோம் க்ளோத் அப்படின்னா என்னென்னா க்ளோத்னா என்னென்னா 
ஒரு சாதா துணி துணியை பற்றி து துணி இப்போ படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா துணி அப்படியே படத்தில் மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க அதெல்லாம் க்ளோஸ் சிம்லேஷன் வச்சு பண்ணுவாங்க அதை பற்றி நம்ம இப்போ செஞ்சு காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஒரு பிளேன் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க துணி ஒரு துணிக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த பிளேனை வந்து டேப் அடித்து எடிட் மோடுக்கு நீங்கள் எடிட் மோடுக்கு வந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இதாக இல்லை உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மெஷ் மாதிரியோ ஒரே ஒரே பீஸாக தான் இருக்குது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குளோத்தில் என்ன பண்ணும் மடிப்பு விடும் கரெக்டாக மடிப்பு விடும் அதை ம மடக் மடக்க முடியும் அதை மடக்கிறதுக்கு இதை வந்து பீஸ் பீஸாக நிறைய மட் மடி மடிப்புகளை உண்டாக்கணும் இதில் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப் டிவைட் பண்ணணும் இதை பீஸ் பீஸாக டிவைட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சப் டிவைடு இதை கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ நாலு ஒரு பீஸாக பிரிஞ்சிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் இருக்குங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் கட்ஸை ஃபிஃப்டியாக மாற்றிடுங்க இப்போ ஐம்பது பீஸாக பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ மடிப்புகள் விட தயாராகிடுச்சு இப்போ டேப் அடித்து வெளியே வந்துடுங்க வெளியே வந்து க்ளோத்து க்ளோத்து கொடுத்துருங்க நீங்கள் அப்படி அப்படி இல்லாட்டினா இதில் வாங்க இதில் வந்து கூட ஃபிசிக்ஸ் பட்டன் இதில் வந்து க்ளோத்து கொடுங்க க்ளோத்து கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு க்ளோத்து எந்த இது வேணும்னு வைக்கலாம் நீங்கள் இங்கே கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இதை இது இப்போ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோத்து கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்துடும் நீங்கள் எப்படி 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 வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் க்ளோத்து கொடுத்தீங்களா இங்கே க்ளோத்து கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இது க்ளோத் வேணும் லெதரா ரப்பர் க்ளாத்தா சில்கா எது காட்டனா எது வேணா நான் யூஸ்வலாக சில்கு தான் கொடுப்பேனா ஓகே சில்கு கொடுத்துருவோம் அப்புறம் இன்னொன்று மறக்காமல் இந்த மங்கி ஹெட்டை செலக்ட் பண்ணி கொலிஷன் கொலிஷன் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி தரையை செலக்ட் பண்ணியும் கொலிஷன் கொலிஷன் கொடுத்துருங்க கொலிஷன்னா என்னதுன்னா நீங்கள் அந்த பொருள் துணி வந்து அது மேலே விழுந்த உடனே தரையில் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் அது வந்து கொலிஷனுங்கிறது ஸ்டாட்டிக்கான பொருள் மாதிரி துணி மேலே விழுந்தால் தரையில் இருக்கும் நான் இந்த டைம் நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இதை ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்க துணி துணி மேலே விழுந்தால் சில்கு ஆனால் அங்கே கட்ட கட்டமாக இருக்குது இதை நீங்கள் நம்ம மாற்றணும்னா இதை மேலே வச்சு இந்த இதில் ஸ்மூத் டூல்ஸில் ஸ்மூத் ஸ்மூத் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ அப்ளை பண்ணுற மறுபடியும் ஆ இப்போ பாருங்கள் என் ஸ்மூத் ஓ சாரி ஸ்மூத் வந்து அதுக்கு கொடுத்துட்டேன் இதை இந்த துணி இது இந்த க்ளோ இதை செலக்ட் பண்ணி ஸ்மூத் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி இதில் இன்னும் ஒன்று க்ளோத் சிம்லேஷன் அதுக்கப்புறம் க்ளோத் வெயிட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இதை வந்து எண்பதுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்க துணி துணி கிட்டத்தட்ட இது துணி செல்ஃப் கொலிஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க செல்ஃப் கொலிஷன் என்னென்னா அதுக்கு அதுவே மடிச்சு மடிப்பு விழுந்து அதுக்கு மேலேயே அது அதுவே டச் ஆகிக்கிற மாதிரி இவங்க தரையை எப்படி இதை டச் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அதை டச் பண்ணுற மாதிரி செல்ஃப் கொலிஷன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இது அட்வான்ஸாக நம்ம பண்ணால் தான் வச்சுக்கேன் உங்களுக்கு இதை நல்ல தெளிவாக பார்க்கணும்னா இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி மேலே இழுத்து இப்போ ப்ளே பண்ணி விடுறேன் இப்போ பாருங்க அதை பெர்ஃபெக்டாக துணி அப்படியே விடும் துணி விழுதா தலையில் துண்டு விழுந்துடுச்சு ஓகே சும்மா காமெடி பண்ணினேன் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஓகே இப்போ இது க்ளோத் சிமுலேஷன் இந்த மாதிரி பல சிமுலேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடிஷன்ஸை பார்த்தாச்சு க்ளோத் இருக்கு ஃப்ளூயிட்னா தண்ணி தண்ணி வர்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்மோக்குங்கிறது தீ நெருப்பு வர்ற மாதிரி ரிஜிட் பாடிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்தோன்னா ஃபிசிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒரு பொருள் ரிஜிட் பாடி ஆக்டிவ் பேசிவ் மாதிரி அந்த இது 
இனிமே வர வர டுட்டோரியலில் நம்ம அதெல்லாம் பார்ப்போம் அடுத்த டுட்டோரியல் நான் உங்களுக்கு இந்த இதை பற்றி சொல்லி கொடுப்பேன் உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்டரை பற்றியும் அப்புறம் முடிஞ்சால் வேறு எது மாடிஃபையில் வேறு என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்ப்ளோர்டு பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எக்ஸ்ப்ளோர்டு வெடி வெடிக்கிறது மாதிரி ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அரை மணி நேரம் டுட்டோரியல் முடிஞ்சிடுச்சு இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் ஓகே மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நிறைய வீடியோஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ட்ராயிங் சேனலும் இருக்குது கீழே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய சேனல் லிங்க்கு அப்புறம் யூடியூப்பு யூடியூப் ட்ராயிங் சேனல் லிங்க்கு ஃபேஸ்புக்கு லிங்க்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணிங்க அப்புறம் என்னோடய இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ட்ராயிங் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி